আমরা আজকে এলাম পরবর্তী ক্লাসে যেখানে আমরা গতদিন আলোচনা করেছিলাম বাল্যচক্র বা মোটর সম্পর্কে আজকে আসছি এবং আগের দিন দুটো কোশ্চেন দেওয়া ছিল যে বাল্যচক্র কি মোটর বলা যায় বা মোটর কোন নিয়ম মেনে চলে তো আজকে আসছি আমরা এর পরবর্তী অংশে এই দুটো প্রশ্নের উত্তর আর বলার দরকার নেই যেটা আগের দিন আলোচনা হয়ে গেছে আজকে আমরা শুরু করছি তড়িৎ চুম্বকীয় আবেশ অর্থাৎ ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ইন্ডাকশান প্রথমেই বলি এই ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ইন্ডাকশান অর্থাৎ তড়িৎ চুম্বকীয় আবেশ এবং চৌম্বক আবেশ ম্যাগনেটিক ইন্ডাকশান এই দুটোর মধ্যে কিন্তু আকাশ পাতাল তফাত মানে অনেকটাই পার্থক্য আছে বা ডিফারেন্স আছে তো আমরা এখন আসছি এইটা নিয়ে পরবর্তীকালে আমরা আসবো চৌম্বক আবেশ নিয়ে নামের মধ্যে হচ্ছে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক মানে ইলেকট্রিকও থাকবে এবং ম্যাগনেটিকও থাকবে অর্থাৎ এখানে কি হবে এটা এমন একটা ঘটনা যেখানে ইলেকট্রিসিটি তৈরি হবে ম্যাগনেট থাকবে ইলেকট্রিসিটি তৈরি হবে অর্থাৎ সোজা কথায় আমরা যে সমস্ত এসি কারেন্ট তৈরির যে সমস্ত থিওরি বা নীতি দেখি তার মূল হচ্ছে এই তড়িৎ চুম্বকীয় আবেশ যেখানে আমরা বলবো এই যে এসি কারেন্ট সরবরাহ লাইন কোথায় উৎপন্ন হচ্ছে সেখান থেকে আমাদের এখানে আসছে সেটা তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র যেগুলো আমরা দেখছি আমাদের যে সরবরাহ লাইন তো সে তার মূল উৎপত্তির যে ঘটনা সেটাই কিন্তু এই তড়িৎ চুম্বকীয় আবেশ বক্তব্যটা কি এই আবেশের যে সংজ্ঞা বা এই ঘটনাটা কি না যদি কোনো স্থানে সময়ের সঙ্গে কোনো একটি পরিবাহীর আমরা গতির সৃষ্টি করি অর্থাৎ তাকে মশানে রাখি এবং সেখানে যদি ম্যাগনেটিক ফিল্ড থাকে মানে একটা চৌম্বক ক্ষেত্র থাকে অর্থাৎ চৌম্বক ক্ষেত্রে কোনো পরিবাহীকে যদি গতিশীল করি তখন বলছে ওখানে একটা কারেন্ট তৈরি হবে মানে একটা তড়িৎ তৈরি হবে তাহলে তড়িৎ তৈরি হচ্ছে মানে কি নিশ্চয়ই একটা তড়িৎ চালক বল বা ইএমএফ উৎপন্ন হচ্ছে তাহলে কি হলো সংজ্ঞাটা তাহলে হলো যে চৌম্বক ক্ষেত্রে কোনো পরিবাহী যদি সময়ের সঙ্গে গতিশীল হয় তাহলে ওই পরিবাহিতে একটি তড়িৎ চালক বল বা ইএমএফ আবিষ্ট হবে এই ঘটনাটার নাম ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ইন্ডাকশান যদি ইংরেজিতে বলা হয় এইরকম হোয়েন দেয়ার ইজ এ চেঞ্জিং ম্যাগনেটিক ফিল্ড অ্যান্ড দি কন্ডাক্টার অর এনি কয়েল ইজ মুভিং or there is a relative motion between the magnetic field and the conductor so there exists an induced emf this is called electromagnetic induction ei ta amake mone rakhte hobe ar oi je emf ta toiri holo tar naam hobe abishto toricchalok bol ba induced emf ar er phole je probaho ta toiri hobe তার নাম আবিষ্ট প্রবাহ বা ইন্ডিউসড কারেন্ট এই হলো আমাদের ওরই সঙ্গে আরো দুটো সংজ্ঞা বা আমি আরো দুটো কোয়ান্টিটি বলতে পারি যাই বলি না কেন অর্থাৎ সোজা কথায় আরো সোজা হবে বললে যে যদি চৌম্বক ক্ষেত্রে একটা পরিবাহীকে গতিশীল করি তাহলে ওই পরিবাহিতে একটা তরিচালক বল তৈরি হবে সেই তরিচালক বলের নাম হলো আবিষ্ট তরিচালক বল আর যে প্রবাহটা তৈরি হবে তাকে বলবো আমরা আবিষ্ট তড়িৎ প্রবাহ এখন প্রশ্ন আসছে এই আবিষ্ট তড়িৎ চালক বল কার কার উপর কিভাবে নির্ভর করে
आविष्ट तड़ित चालक बल एर निर्भरशीलता एक नम्बर परिवाहर आपेक्षिक गति अर्थात हमें बोलते परि जो कंडक्टर और मैगनेटिक फिल्डर मध्य जो रिलेटिव भेलोसिटी बा रिलेटिव मोशन तार ऊपर डिपेंड कर जो तो आपेक्षिक गति बेसि जो तो रिलेटिव भेलोसिटी बेसि है तो तेसि तो बेसि है जो तो कम हो तो तो कम कम है दो नम्बर जो पर बद्ध है तेल से तल तैरि कर क्षेत्रफल से ही क्षेत्रफल जो तो बेसि तुम आविष्ट तड़ित चालक बल मान ती है दो नम्बर हल तीन नम्बर आक संख्या अर्थात ओ परिटा के जो एक बेसि पाकर कयल व कुंडली तैरि करी तेल पाक संख्या जो तो बेसि तेसि चार नम्बर जे चुम्बक क्षेत्र मध्य दिए आपेक्षिक गति सृष्टि करब से चुम्बक क्षेत्र मान जो तो बेसि तविष्ट तड़ित चालक बल मान बाढ़ और सोजा कथा आविष्ट तड़ित चालक बल जो तो बेसि आविष्ट प्रवाह तेसि अर्थात कारेंट तेसि बेसि तैरि कंतु एन प्रश्न दाड़ा जो कारेंटर भैलूटा और एक जिन डिपेंड कर चारटे मान तो थक प्लस प्रवाहर मान तो कार कार ऊपर डिपेंड कर ना ओ पर रोध अर्थात प्रवाहर मान ऊपर चार्ट राशि एवं पर रोधर मान ऊपर निर्भर कर मन रेखे देव यही हलो आविष्ट तड़ित प्रवाह और आविष्ट तड़ित चालक बल अर्थात इंडिउस टी एम एफ ए इंडिउस कारेंट कौन कोवान्टिटर ऊपर क्या भाव डिपेंड कर तरह तो आलोचना कर लम एबार् आस चुम्बक आवेश अर्थात मैगनेटिक इंडक्शन धरल यम एक एन पोल और एरक एक एस पोल रेखे मैगनेटिक फिल्ड तैरि करार्जन तेल एन थे एसर दिखे लाइन अफ फोर्स चुम्बक बलरेखागुलो जा चुम्बक क्षेत्र तैरी जदि ये एक पदार्थ के रखी को पदार्थ ना छोट बल्ला जगह पड़े चुम्बक पदार्थ लोहा निकेल कोवाल्ट धरण से ही धरण को पदार्थ रखले ओ पदार्थटाई चुम्बक क्षेत्र निजे के क्यों कर चुम्बकित कर अर्थात और मध्य कि अतरिक्त चुम्बकत तैरी ये अतरिक्त चुम्बकत तैरी हलता मापार जो परिमपर जो अर्थात मेजार करार्जन एक कोवान्टिटी नहीं आसब व एक राशि नहीं आसब जार नाम हलो मैगनेटिक इंडक्शन चुम्बक आवेश आर जदि एक एक्सटार्नल मैगनेटिक पोल रेखे मैगनेटिक फिल्ड तैरि करी अर्थात बहिस्त चुम्बक मेरु रेखे दिए चुम्बक क्षेत्र तैरि करी ओ मैगनेटिक फिल्डे जदि को मैगनेटिक सबसटेंस मैंने को चुम्बक पदार्थ जो नहीं आसि तेल से ही चुम्बक पदार्थ एने रखल धरल ये एक लोहार पेट तेल जो रखल तक और मध्य एक नतून को चुम्बक तैरी है से हीटा परिमपर जो जे राशिटा आस नाम चुम्बक आवेश मैगनेटिक इंडक्शन से परिमप करब ना ये पदार्था नहीं प्रति एकक क्षेत्र फले लम्ब भाव जतगुल चुम्बक बलरेखा अतिक्रम कर इंग्रेजी की बोलब जो ओई मेटेरियलटार पर इूनीट एरिया नर्माली जतगुल मैगनेटिक लाइन अफ फोर्स क्रस कर जाए से ही संख्याटा के बोलो चुम्बक आवेश बार बार बोल चुम्बक आवेश की 
चुम्बक आवेश मैगनेटिक इंडक्शन की बलरेखा प्रति एकक क्षेत्रफल अर्थात क्षेत्रफल दिए भाग करते हैं प्रति एकक क्षेत्रफल मध्य दिए बलरेखा तेल मोट बलरेखा पे गी कर चुम्बक आवेश इंटू क्षेत्रफल तेल एट जो चिन्ह सहाजे लिखी तेल लिखब बी समान मैं चुम्बक आवेश के बी दिए लेखा है समान बलरेखा ये फाइ दिए लेखा फाइ एर नाम हम फाइ एट चुम्बक बलरेखा एट हलो ए मान एरिया हल तो बी समान फाइ ब फाइ हल चुम्बक बलरेखा और किचुक्षण पर हम फाइर ही नाम देव बी इंटू ए अर्थात चुम्बक फ्लैक्स चुम्बक प्रवाह तेल चुम्बक आवेश प्रति एकक क्षेत्रफल अर्थात हमें जे बिंदुते चुम्बक आवेश बेर करते चाहब से ही बिंदु चारपाशे एक एकक क्षेत्रफल यूनिट एरिया इमेजिन करब तार मध्य दिए जतगुलो बलरेखा लम्ब भाव अतिक्रम कर चुम्बक आवेश मोट बलरेखा ब्षेत्रफल तेल मोट बलरेखा समान कि चुम्बक आवेश इंटू क्षेत्रफल एखान आस बलरेखार संख्या लाइन्स अफ फोर्स एटे कि बी इंटू ए ये बला चुम्बक फ्लैक्स चुम्बक प्रवाह बांगलाते से तक कि चुम्बक आवेश गुण क्षेत्रफल यो राशि मेला तर एख चुम्बक फ्लैक्स चुम्बक प्रवाह का बोल बो? बो, क्षेत्रफल मध्य दिए जेको तल मध्य दिए लम्ब भाव जतगुल चुम्बक बलरेखा निर्गत है चुम्बक आवेश संज्ञाते कि एक क्षेत्रफल मध्य दिए एखे बोलो जेको तल वेको क्षेत्रफल मध्य दिए लम्ब भाव जतगुल चुम्बक बलरेखा अतिक्रम कर से ही संख्या के बोलो चुम्बक फ्लैक्स चुम्बक प्रवाह ये बला है मैगनेटिक लाइन्स अफ फोर्स टोटाल एबार् आई चुम्बक फ्लैक्स जेने पर एर रेसपेक्टे कि भाव वही आविष्ट तरित चालक बल मान पा तर सूत्र आज से सूत्र हे एक कथा बोलते परि तरित चुम्बक आवेश सूत्र तरित चुम्बक आवेश मूल सूत्र एक नम्बर हेराडर सूत्र दो नम्बर आसजर सूत्र हेराडर सूत्र दूटी लेंजर सूत्र एक टोटाल तीन टी सूत्र टोटाल तीन टी सूत्र की की सूत्र एबार आसाटा फेराडर प्रथम सूत्र फार्स्ट ल फेराडे इन इलेक्ट्रोमैगनेटिक इंडक्शन की जदि समय संगे चुम्बक प्रवाहर परिवर्तन घटे अर्थात चुम्बक बलरेखार संख्यार परिवर्तन घटे तरित चालक बल आविष्ट जत चुम्बक बलरेखा परिवर्तन होते थे तुम आविष्ट तरित चालक बल स्थायित्व लाभ करेक्टर बोल जो टाइम रेसपेक्टे मैगनेटिक फ्लैक्स मैं इतना चुम्बक फ्लैक्स चेन्ज कर इंडिस्ड इम एफर अस्तित्व थे जत मैगनेटिक फ्लैक्स चेन्ज हो तम एफ टा स्टेबिल मान तर अस्तित्व थे यल फेराडर प्रथम सूत्र अर्थात एक कथा हमें जो बोल जो समय संगे चुम्बक बलरेखार संख्यार परिवर्तन घटले 
ইএমএফ বা কারেন্ট তৈরি হয়ে যাবে এই হলো প্রথম সূত্র দ্বিতীয় সূত্র কি সময়ের সঙ্গে এই চুম্বক বলরেখার সংখ্যার পরিবর্তনের হার তার মানেই হলো সময়ের সঙ্গে ম্যাগনেটিক ফ্লাক্সের পরিবর্তনের হার চুম্বক প্রবাহের পরিবর্তনের হার যত বেশি হবে তত ইন্ডিউসড ইএমএফ এর পরিমাণটা বেশি হবে তাহলে ঘুরিয়ে বললে কি দাঁড়াচ্ছে যে আবিষ্ট তরিচালক বলের মান সময়ের সঙ্গে চম্বক প্রবাহের পরিবর্তনের হারের সমান গতিক ইন্ডিউসড ইএমএফ ইজ ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল টু দি রেট অফ চেঞ্জ ইন ম্যাগনেটিক ফ্লাক্স উইথ টাইম অর্থাৎ সময়ের সঙ্গে চম্বক ফ্লাক্স পরিবর্তন হতে হবে যত বেশি বেশি পরিবর্তন হবে অর্থাৎ তার রেটটা যত বেশি হবে টাইমের রেসপেক্টে তত ইন্ডিউসটিএমএফ এর ভ্যালুটা বাড়তে থাকবে এই হল দ্বিতীয় সূত্র তাহলে এই দুটো সূত্র থেকে আমরা যদি এখন লিখি তাহলে এইটাই দাঁড়াচ্ছে যে ফেরাডের সূত্র থেকে আমরা কি কি লিখতে পাচ্ছি ফেরাডের এক নম্বর সূত্র থেকে আমরা কি লিখেছিলাম যে ইএমএফ এর ভ্যালুটা ততক্ষণ থাকবে যতক্ষণ সময়ের সঙ্গে চম্বক প্রবাহের পরিবর্তনটা বজায় থাকবে আর দু নম্বর সূত্রে পেয়েছি এটা প্রপোর্শনাল টু চুম্বক ফ্লাক্স বাই সময় এইটার সঙ্গে পরিবর্তনের হারের সমানুপাতে এই হলো ফেরাডার সূত্র অর্থাৎ ফেরাডার সূত্র থেকে আমরা তরিচালক বলার মানটা পাবো অন্য কিছু না এবার আসছি অভিমুখ অভিমুখের জন্য ওই যে আর একটা সূত্র ছিল লেঞ্জের সূত্র সেটা আমরা পাবো লেঞ্জের সূত্রটা খুব ইম্পর্টেন্ট কারণ ভাষাটা একটু প্যাঁচের লেঞ্জের সূত্র কি বলেছেন লেঞ্জের সূত্র অনুযায়ী বলছে এই যে ইন্ডিউস টিএমএফ মানে আবিষ্ট তরিত চালক বল তৈরি হলো তার অভিমুখ এমন হবে মানে তার দিকটা এমন হবে যাতে ওই দিকটা চাইবে যে কারণে তরিত চালক বলটা সৃষ্টি হচ্ছে মানে উৎপন্ন হচ্ছে ওই প্রবাহটা সবসময় তার সৃষ্টির কারণকে বাধা দেবে আরেকবার বলছে একটু জটিল আবিষ্ট তরিত চালক বলের অভিমুখ বা আবিষ্ট তরিত প্রবাহের অভিমুখ এমন হবে মানে দিকটা এমন হবে যাতে যে কারণে ওই প্রবাহটা বা ওই তরিত চালক বলটা সৃষ্টি হয়েছিল সেই কারণটাকে বাধা দেবে অর্থাৎ লেঞ্জের সূত্র অনুযায়ী আবিষ্ট তরিত চালক বল বা আবিষ্ট তরিত প্রবাহের অভিমুখ এমন হয় যে তার সৃষ্টির কারণকে বাধা দেয় ঠিক আছে মানে আমরা দিকটা নির্দেশ করব এইভাবে এটা হচ্ছে লেঞ্জের সূত্র তো এর একটা পরীক্ষা দেখালে খুব সুবিধা হবে কীরকম যেমন এটা একটা পরিবাহী আমি একটা দণ্ড চুম্বককে আনছি তাহলে এটাকে এই দিকে আনার জন্যই তো এখানে কারেন্টটা তৈরি হচ্ছে তাহলে এটা আনার জন্যই এখানে প্রবাহটা তৈরি হচ্ছে কিন্তু এই প্রবাহ চাইবে এ না আসুক মানে রাসাটাকে বাধা দেবে তাহলে এখানে কি তৈরি করতে হবে এই এন মেরুকে যদি বাধা দিতে হয় তাহলে এখানেও একটা এন মেরুই তৈরি করতে হবে কারণ এন মেরু এন মেরুকে বাধা দেবে বিকর্ষণ করবে আর এখানে যদি এন মেরু তৈরি করতে হয় তাহলে এই দিক থেকে দেখতে হবে রিঙে যেন কারেন্টটা অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ হয় ঘড়ির কাটার উল্টো দিকে হয় সেই ক্লক রুল অনুযায়ী ঘড়ির কাটার উল্টো দিকে যদি প্রবাহ হয় তাহলে সেটা হয় এন মেরু এটা আগের দিনের আলোচনা বা আগের ক্লাসের তাহলে এন মেরু যখন এগিয়ে আসছে ও চাচ্ছে এই এর মধ্যে যে কারেন্টটা তৈরি হচ্ছে সে চাচ্ছে সেই কারেন্ট চাচ্ছে এন মেরু নাই আসুক এই দিকে অর্থাৎ ওই প্রবাহটাকে বাধা দেবে তাহলে বাধা দেওয়ার জন্য এখানে একটা এন মেরু উৎপন্ন হতে হবে তাহলেই কিন্তু বিকর্ষণ হবে বাধা হবে তাহলে এখানে অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ কারেন্ট তৈরি হচ্ছে তাহলে এই যে ডিরেকশানটা আমরা পেলাম এটাই লেঞ্জের সূত্র থেকে ঠিক আছে তাহলে ফেরাডের সূত্র দুটো এবং লেঞ্জের সূত্র এই তিনটে মিলে হচ্ছে তরিত চুম্বকীয় আবেশের তিনটে মূল সূত্র এবার আমরা আসছি এই যে লেঞ্জের সূত্রটা এই সূত্র কিন্তু শক্তি সংরক্ষণ সূত্র মেনে চলে সেই জন্য একটা প্রশ্ন আছে যে লেঞ্জের সূত্র এবং শক্তি সংরক্ষণ সূত্র একে অপরের অনুরূপ 
এটা যে কোনো বইতে ভাষা দিয়ে লেখা আছে একটু পড়ে নেবে আমি ব্যাপারটা একটু বুঝিয়ে দিচ্ছি কীরকম যেমন আমি যদি একটা এন মেরুকে এই দিকে আনি মানে একটা ম্যাগনেট বার ম্যাগনেট বা দণ্ড চুম্বককে যদি এই দিকে আনি তাহলে ওর মশান তৈরির জন্য আমাকে একটা বাইরে থেকে ফোর্স দিতে হচ্ছে তাহলে আমি যদি বাইরে থেকে একটা ফোর্স দিই সেই ফোর্সের জন্য মানে বাইরে থেকে যে বলটা দিলাম সেই বলের জন্য এর স্মরণ ঘটছে তাহলে বল এবং স্মরণ মিলে কি হচ্ছে একটা কৃতকার্য মানে একটা ওয়ার্ক ডান হলো তাহলে সেই বল স্মরণ মিলে যে কৃতকার্যটা হলো এই কার্যের জন্য তো নতুন করে একটা শক্তি উৎপন্ন হওয়ার কথা যেটা তৈরি শক্তিতে তৈরি হচ্ছে বা তৈরি শক্তিতে রূপান্তর হচ্ছে তাহলে তো শক্তি তো বেড়ে যাওয়ার কথা কিন্তু বলছে শক্তির সংরক্ষণ সূত্র অনুযায়ী শক্তি কখনো বাড়তে পারে না সেই জন্য কি হচ্ছে না আসলে এই যে চৌম্বকটাকে আনার জন্য বা এই বার ম্যাগনেটকে আনার জন্য যেটা নতুন করে একটা তৈরি শক্তি তৈরি হলো বা একটা কার্য করা হলো সেই কার্যটাকে বা শক্তিটাকে প্রশমিত করার জন্যই এখানে বাধা দিতে হচ্ছে তার মানে ইলেকট্রিক্যাল এনার্জিটার ডিরেকশান এমন হচ্ছে যাতে সে ওই ফোর্স আর ডিসপ্লেসমেন্ট মানে বল এবং স্মরণের জন্য যে কার্য সেই কার্যকে প্রশমিত করছে তাহলে এখানে কি হলো নতুন করে কোনো শক্তি তৈরি হলো না যেটাই বাহ্যিক কার্য করা হলো সেটাই তৈরি শক্তিতে রূপান্তর হলো এই ব্যাখ্যাটা আসছে কিন্তু লেঞ্জের সূত্র থেকে আজকে এই বাধাটা না দিলে কিন্তু এই শক্তির হিসাবটা মিলতো না তাহলে একটা এক্সট্রা করে তৈরি শক্তি তৈরি হয়ে যেত যেটা শক্তির সংরক্ষণ সূত্রের বিরোধী হতো এই হলো ব্যাখ্যা তাহলে শক্তি লেঞ্জ এবং শক্তি সংরক্ষণ সূত্র একে অপরের অনুরূপ এটা এমসিকিউতেও আছে যে লেঞ্জের সূত্র কোন সূত্রের অনুরূপ বা সমতুল্য তখন হবে শক্তি সংরক্ষণ অর্থাৎ এনার্জি কনজারভেশন ল আর লেঞ্জেস ল এটা হচ্ছে সেম বা একে অপরের অ্যানালজি ইকুইভ্যালেন্ট এবার আমরা আসছি এসি ও ডিসি এসির ফুল ফর্ম অল্টারনেটিং কারেন্ট আর এটা হচ্ছে ডাইরেক্ট কারেন্ট বাংলাতে বলবো এটা পরিবর্তী প্রবাহ আর এটাকে বলবো সমমুখী বা সমপ্রবাহ এই এবার আমরা যদি ছবি আঁকি তাহলে দেখব যে ডিসির ক্ষেত্রে এটা যদি ডিসি আমরা আঁকি তাহলে এটা আই আর এটা টি সময়ের সঙ্গে সমপ্রবাহের কখনো অভিমুখ পরিবর্তন হবে না তার মানে এইটা ডিসি হতে পারে এইটা ডিসি হতে পারে এইটা ডিসি হতে পারে অর্থাৎ নেগেটিভে যাবে না জিরো আর পজিটিভের মধ্যেই থাকবে এটা আর একটু ভালো করে আঁকা যায় একটু সুন্দর শেপের দেখতে লাগবে একটু যদি আমরা মাপ করে করে আঁকি অর্থাৎ আমি এটা বোঝানোর জন্য বললাম যে শুধুমাত্র পজিটিভ থাকলেই তবেই সেটাকে বলবো আমরা ডিসি এবার আমরা আসছি এসির ছবি এসিতে কি হবে প্লাস মাইনাস দুটোই হবে এসির ক্ষেত্রে আমি এখানে এঁকে দিচ্ছি ছোট করে এই পজিটিভ নেগেটিভ পজিটিভ নেগেটিভ এই রকম আই টি মানে ভিটিও হতে পারে এটা এই পজিটিভ নেগেটিভ প্লাস মাইনাস গেলে এটা এসি হয়ে যাচ্ছে তাহলে এই এসি আর ডিসি আমাদের কিন্তু সরবরাহ লাইন যেগুলো অর্থাৎ যেটা আমাদের কারেন্ট আসছে আমরা জানি বিভিন্ন এক্সটেনশান তারের মাধ্যমে বা আমাদের পোস্টের মাধ্যমে আমাদের বাড়িতে বাড়িতে যে কারেন্ট আসছে অর্থাৎ তড়িৎ প্রবাহ আসছে সেগুলো কিন্তু সব এসি ডিসি কোনগুলো যে কোনো ব্যাটারি যে কোনো ডিসি ব্যাটারি আমরা ইউজ করলেই সেখান থেকে যে প্রবাহটা যায় তাকে বলবো ডিসি ডাইরেক্ট কারেন্ট একমুখী বা সমমুখী আর এটা পরিবর্তী প্রবাহ এই হলো এবার আসছে আমরা এই দুটোর মধ্যে এসিটাই বহুল প্রচলিত বা এসিটা এসি কারেন্টকে আমরা বহু দূর পর্যন্ত পাঠাতে পারি এটা কেন এর কারণটা কি সেটা এবার আমরা আলোচনা করব বা ডিসির তুলনায় এসির সুবিধা আমরা আলোচনা করব ডিসি এর তুলনায় অর্থাৎ আমরা এসি এর অ্যাডভান্টেজটা পড়ছি উইথ রেসপেক্ট টু ডিসি এক নম্বর প্রথমত বলি এসি এটা হচ্ছে তড়িৎ চুম্বকে আবেশের ফলে সৃষ্টি হচ্ছে আমরা আজকেই শিখলাম বা ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ইন্ডাকশান আর ডিসি কিন্তু 
যে কোনো একটা তড়িৎ কোষ বা ব্যাটারিতে তার যে কিছু রাসায়নিক পদার্থগুলো আছে সেইগুলো ওই রাসায়নিক শক্তি থেকে তড়িৎ শক্তিতে রূপান্তর হয়ে প্রবাহটা সৃষ্টি করে সেই জন্য আমাদের এসির ক্ষেত্রে প্রথমত হচ্ছে শক্তি ক্ষয় কম এনার্জি লসটা কম হয় দু নম্বর হচ্ছে ডিউরেবিল মানে টেকসই মানে অনেক দিন টিকে যায় এবং ডিউরেবিল মানে অনেক দিন টিকে গেল অর্থাৎ এসি শক্তি আমি যদি একবার তার সিস্টেমটা করে রাখি তাহলে কিন্তু অনেক দিন পর্যন্ত থাকে এবং কনভেনিয়েন্ট অর্থাৎ ব্যবহারযোগ্য অর্থাৎ আমরা সহজে এটাকে ব্যবহার করি তিন নম্বর এসি এই ভোল্টেজের ভ্যালুটা আমরা সহজে চেঞ্জ করতে পারি কি করে না ট্রান্সফর্মার ব্যবহার করে ট্রান্সফর্মার ব্যবহার করে সহজে ভোল্টেজ এর মান পরিবর্তন করা যায় চার নম্বরে আমরা কি আসবো কম খরচে অনেক দূর পর্যন্ত পাঠানো যায় কম খরচে অনেক দূর প্রেরণ সম্ভব এবার বলি আমরা এইগুলো যতগুলো বললাম সব পয়েন্টগুলোই কিন্তু এসিয়ার ক্ষেত্রে ভালো উইথ রেসপেক্ট টু ডিসি মানে ডিসির তুলনায় এই পয়েন্টগুলোকেই মনে রাখলে কিন্তু আমি এসি ডিসির মধ্যে পার্থক্যও করে নিতে পারবো অর্থাৎ এসি এবং ডিসির মধ্যে পার্থক্য হবে কিন্তু এই পয়েন্টগুলো তাহলে আজকে আমরা পড়লাম এসি এবং ডিসি এই পর্যন্ত এবার আমি বাড়ির কাজ দেব তোমরা রেডি করবে এবং কমেন্ট বক্সে জানাও দুটো কোশ্চেন দিচ্ছে আগের দিনের মতো এক নম্বর যদি কোন কুণ্ডলির তলের মধ্য দিয়ে অতিক্রান্ত চম্বক প্রবাহ পাঁচশো ওয়েবার হয় এবং ওই তলের ক্ষেত্রফল ওই তলের ক্ষেত্রফল পঁচিশ মিটার স্কোয়ার হয় তাহলে চুম্বক আবেশ কত ইফ দি ম্যাগনেটিক ফ্লাক্স থ্রু এ কয়েল অফ টোয়েন্টি ফাইভ মিটার স্কোয়ার এরিয়া ইজ ওয়েবার দেন ক্যালকুলেট দি ম্যাগনেটিক ইন্ডাকশন এই অঙ্কটা দিলাম একটা প্র্যাকটিস করে আসবে আচ্ছা প্রসঙ্গ তো একটু বলে রাখি এই যে ওয়েবার এককটা আমরা বললাম এটা হচ্ছে চম্বক ফ্লাক্স বা চম্বক প্রবাহের একক তাকে যদি আমরা ক্ষেত্রফল দিয়ে ভাগ করি তাহলে আমরা পেয়েছিলাম কি ম্যাগনেটিক ইন্ডাকশান বা চম্বক আবেশ তাহলে তার একক হবে ওয়ে বার পার মিটার স্কোয়ার আমরা এককগুলো নিয়ে আর একটু আলোচনা করব পরের দিন চম্বক ফ্লাক্স এবং চম্বক প্রবাহ এই দুটোর একক নিয়ে আজকে এই পর্যন্ত তোমরা পড়া করো এবং এই অ্যান্সার আমাকে কিন্তু কমেন্ট বক্সে দাও পরের দিন আবার ক্লাসে দেখা হবে ঠিক আছে